டீயோட சாப்பிடலாம் காஃபியோட சாப்பிடலாம் ஜம்முன் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லாவா இருக்கிறீங்களா நீங்க எல்லாரும் நலமுடன் இருக்கணும்னு நான் இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கிறேன் என்னப்பா பண்ண போற என்ன டம்ளர்ல மாவு பாலு வெண்ணெய் என்ன பண்ண போறப்பா லாக்டவுன் ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போறேன் சரி அது என்ன ஐட்டம் பண்ண போற என்ன மாவு இது மைதா மாவு சரி ரெண்டு டம்ளர் மைதா மாவு ஆ ரெண்டு டம்ளர் மைதா மாவு அதுல ரெண்டு கப்ல பால் இது தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் இது பசும் பால் பசும் பால் காச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெண்ணெய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் வெண்ணெய் மிக்ஸில தவுந்தாப்ல வெண்ணெய் போட்டா போட்டா போறோம் மிக்ஸில சீனி சீனியை வந்து நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் சும்மா கொத்து கொஞ்சம் ஒன்று போட்டால் போதும் இனி ஓ ஓ சர்க்கரை வந்து நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் முடிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது என்னப்பா அது இது வந்து சோடா மாவு தேவைப்பட்டால் போட்டு தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் சரி அது இது உப்பு தூள் ஓ இனிப்புக்கு கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு உப்பும் போட்டு இனிப்புனா நிறைய இனிப்பு போட்டு செய்ய போகிறது கிடையாது சும்மா ரெண்டு ஸ்பூன் இனிப்பு ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து இனிப்பை தான் விரும்புவாங்க அதனால எல்லா லீவில் இருக்காங்க குழந்தைகள்லாம் கொரோனான்ட்டு அதனால இனிப்பு இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இனிப்பு கம்மியா இருந்தா போதும் பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு சிலர் இனிப்ப விரும்ப மாட்டாங்க குழந்தைங்க பெரும்பாலும் வந்து இனிப்பு தான் விரும்புங்க தேங்காய் பால் கொஞ்சமா ஊத்துனா போதும் மாவை பிசைஞ்சிக்கிறோம் சமையல் சோடா தான் போடுறேன் ஒரு மாசத்துக்கு கூட கிடாது சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறேன் இதுல ஒரு சில பேர் முட்டை ஒரு ஊத்தி பிசைறாங்க முட்டையோட வெள்ளை கரு மட்டும் ஊத்திக்கலாம் கையில ஒட்டாம இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊத்தி பேசிக்கலாம் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் இது அந்த காலத்து பலகாரம் என்ன பேர் என்ன இருக்கு பேர் பேர் வந்து கலகலா கலகலா கலகலான்னு சொல்லுவாங்க போட்டா கலகலான் இருக்குமோ ஆமா பரவாயில்ல அந்த காலத்துல எல்லாம் அதிரசம் தான் மெயினாக இருக்கும் அதிரசம் முறுக்கு அதிரசம் பார்த்தா இப்போல்லாம் மிஷின்லேயே அரைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க அப்போல்லாம் பார்த்தா ஆட்ட அம்மிக்கல்லில் போட்டு இடிப்பாக உலக்க வச்சு இடித்து மாவு சேர்த்து வைப்பாங்க இப்போ மிஷின்லேயே அதிரசத்துக்கு அரைச்சிட்டு வந்து எல்லாம் சேர்த்துடுறாங்க ஒரு சிலருக்கு செய்யவும் தெரியறதில்ல அது பாகு ரொம்ப பக்குவமாக பண்ணணும் அதிரசத்துக்கு பாகு அதனால் வெளியிலேயே வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்றாங்க அதே ஒரு தடவை செஞ்சு காட்டுப்பா செய்வோம் நம்ம விவசாயிக்கு அதெல்லாம் செஞ்சு காட்டுவோம் நிறையா மாவு இந்த பதத்தில் இருக்காங்க கலகலா போடுறதுக்கு இப்போ இதை வந்து ஸ்லைஸ் போட்டுருவோம் சப்பாத்தி கொலை கொள்ளு அதில் தேய்ச்சி சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி ஸ்லைஸ் போட்டு ஃபேன் காற்றுல கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உணர விட்டு எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தால் முடிஞ்சது கால் மணி நேரத்தில் கால் மணி நேரத்தில் வேலை முடியும் சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிக்கிறோம் அந்த மாவு எப்படி எடுத்து எடுத்து 
இதுக்கு ஊரணுங்கிறதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது மாவு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபேன் காத்துல நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கிறோம் எண்ணெய் பிடிக்காம இருக்கும் அதுக்காக வேண்டிதான் நம்ம காய வைக்கிறோம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கிறோம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கிட்டு அடுப்புல கடாய வச்சிருவோம் கலங்களாவை பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்துனா போதும் இப்போ வெள்ளையாக இருக்குது இப்போ எடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வரணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் கரகரன்னு இருக்கும் கலகலாக இருக்குது இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வரணும் இந்த கலகலாக இப்போ இந்த இந்த பதத்தில் எடுத்துடலாம் அந்த தட்டில் போடும்போதே பாருங்கள் கலகலன்னு சேர்ந்து வருது தட்டினரே பண்ணியாஜ இது மாதிரி டப்பாவில் போட்டு வச்சுருங்க ஒரு மாதம் ஆனால் கிடையாது பிள்ளைகளுக்கு பரவும் கொடுத்தீங்கன்னா பிரியமாக சாப்பிடுவாங்க டீக்கு நல்லா இருக்கும் டீயோட சாப்பிட்லாம் காஃபியோட சாப்பிட்லாம் ஜம்முன் இருக்கும் நேரம் இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்